Xin kính chào và kính mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong bản tin 12 giờ của Đài Truyền Việt Nam. Hôm nay ngày 7 tháng 10, bản tin có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thái Lan quan tâm tiềm năng ngành công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam với sự thuận lợi về địa lý, tiềm năng thị trường, nhân lực cùng với mức độ hội nhập mạnh mẽ của nền kinh tế. Khởi công xây dựng Đại học Việt Đức, một môi trường đặc biệt được ra đời trên cơ sở hợp tác quốc tế giữa chính phủ hai nước Việt Nam, Đức. Lễ hội bia Oktoberfest khai mạc tại Hà Nội. Sau 7 năm có mặt ở thủ đô, Oktoberfest đang dần trở thành một trong những sự kiện thu hút nhất trong năm. Nội dung chi tiết, vào ngày 6 tháng 10 tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Bình, bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã làm việc với Đảng Bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và các tập đoàn tổng công ty trong Đảng Bộ. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nêu ý kiến đề xuất sửa đổi bổ sung một số cơ chế chính sách để thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Bình ghi nhận và biểu dương những thành tích, đồng thời nhận diện phân tích những bất cập, hạn chế, thậm chí cả những yếu kém, làm rõ các nguyên nhân và định hướng giải pháp khắc phục trong thời gian tới, đặc biệt trong lĩnh vực tái cơ cấu và cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, nhằm làm cho doanh nghiệp nhà nước thực sự là nồng cốt của kinh tế nhà nước, làm cho kinh tế nhà nước thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quy định về thư xin lỗi trong trường hợp trễ hạn khi giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính, kể cả cơ chế một cửa liên thông, sẽ có trách nhiệm thực hiện thư xin lỗi khi giải quyết trễ hạn các thủ tục. Nội dung thư phải cho biết tình trạng giải quyết hồ sơ, lý do trễ hạn, ngay hẹn trả kết quả giải quyết lần sau và phải kèm nội dung xin lỗi. Thư xin lỗi có thể dưới dạng văn bản hoặc tin nhắn. Thưa quý vị, cũng vào ngày 6 tháng 10 tại Trung tâm Hội trợ và Triển lãm Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc triển lãm Liên minh các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ 2016 lần thứ 10. Trong số 65 gian hàng tham dự có tới 50 gian hàng Việt Nam. Điều này có thể thấy số doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng phụ trợ đang tăng lên, số lượng sản phẩm có chất lượng cũng nhiều lên. Việt Nam đang trở thành trung tâm sản xuất mới của châu Á và đang là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất thế giới nhờ lợi thế của chi phí lao động ưu đãi về thuế và vị trí thuận lợi trong chuỗi cung ứng. Triển lãm được xem là nền tảng cho các nhà sản xuất linh kiện và người mua hàng đến gặp gỡ và trao đổi kinh doanh. Còn tại Thái Lan, hội thảo cơ hội đầu tư vào ngành công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam dưới sự đồng tổ chức của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, Ủy ban Đầu tư Thái Lan và Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan cũng vừa diễn ra vào ngày hôm qua. Các ý kiến tại hội thảo đã ghi nhận tiềm năng to lớn trong ngành công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam. Thông tin thêm từ các phóng viên truyền hình Việt Nam tại ASEAN. Đa số các đại diện từ Thái Lan đều nhận định Việt Nam là một thị trường tiềm năng rất lớn về công nghiệp phụ trợ với sự thuận lợi về địa lý, tiềm năng thị trường, nhân lực cùng với mức độ hội nhập mạnh mẽ của nền kinh tế. Tôi cho rằng nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng rất nhanh với rất nhiều ngành công nghiệp đang được phát triển. Chính vì thế, nhu cầu đối với ngành công nghiệp phụ trợ trong tương lai sẽ là rất lớn và cũng sẽ là cơ hội rất lớn cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Thái Lan. Tôi nghĩ rằng điểm mạnh của Việt Nam là tiềm năng thị trường lớn, cùng với đó là chất lượng nhân lực cao. Đại diện Bộ Kế hoạch Đầu tư đánh giá, Thái Lan ngày càng quan tâm mạnh hơn tới Việt Nam, trong đó có ngành công nghiệp phụ trợ. Hiện nay chúng ta đang đón nhận những cái thông tin rất là khả quan từ một cái làn sóng những cái sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng các nhà đầu tư của Thái Lan đối với rất nhiều các cái lĩnh vực của Việt Nam trong đó có lĩnh vực công nghiệp phụ phụ trợ và tôi tin rằng là trong thời gian tới đây thì sẽ có nhiều nhà đầu tư của Thái Lan đầu tư nhiều hơn trong cái lĩnh vực này. Công nghiệp phụ trợ là những ngành như sản xuất linh kiện, lắp ráp thường được đảm nhiệm bởi các doanh nghiệp nhỏ và vừa là một kênh quan trọng nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI cho các nước đang phát triển. Tuần lễ hàng Thành phố Hồ Chí Minh 2016 hay còn gọi là Hội trợ triển lãm Sài Gòn Expo vừa khai mạc vào ngày hôm qua tại Trung tâm Thương mại Hà Nội Moscow ở Liên bang Nga. Với những mặt hàng phong phú và đa dạng của gần 50 doanh nghiệp tiêu biểu cho ngành công nghiệp hàng hóa của Thành phố Hồ Chí Minh, hội trợ đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. Được đóng gói và bảo quản cẩn thận với bao bì và mẫu mã đẹp, in đầy đủ tiếng Việt và tiếng Nga. 
nhiều mặt hàng của các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh có mặt tại hội trợ, gây ấn tượng với khách hàng Nga. Ở Nga sắp sửa sang mùa đông, bắt đầu lạnh. Tôi rất thích khi đến đây, được thấy nhiều sản phẩm của vùng nhiệt đới, đặc biệt là hoa quả và đồ uống. Tôi chọn được vài thuốc bôi chấm cảm. Tôi không biết tên gọi là gì. Tôi đã từng mua ở Phan Thiết, nhưng dùng hết rồi. Tôi đã đi tìm và may mắn thấy ở đây. Hội trợ Sài Gòn Expo tại Moscow được khai mạc sau đúng một ngày. Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu chính thức có hiệu lực, cũng đem lại tâm trạng phấn khởi cho các doanh nghiệp. Họ kỳ vọng sẽ sớm xây dựng được mạng lưới phân phối để hàng hóa Việt Nam không chỉ có mặt ở riêng Moscow, mà ở tất cả các địa phương của Liên bang Nga cũng như các nước thuộc Liên minh Kinh tế Á Âu. Các cái sản phẩm của của thành phố Hồ Chí Minh, của công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm và nông sản hải sản sẽ đáp ứng được các khi đã đáp ứng được tiêu, tiêu chuẩn châu Âu thì không có lý do gì mà không vào thị trường Liên bang Nga với thị trường rất là rất là rộng lớn mà chúng ta lại được ưu đãi bằng hiệp định thương mại tự do Việt Nam Liên minh Kinh tế Âu. Trong tuần lễ diễn ra hội trợ Sài Gòn Expo, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tham gia các chương trình khảo sát tại một số khu chợ bán buôn hàng nông sản thực phẩm cũng như là các trung tâm thương mại, chợ đầu mối hàng tiêu dùng ở Liên bang Nga. Kể từ sau sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung đến nay, đời sống của bà con trong vùng bị ảnh hưởng vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Thời điểm này, cùng với sự hỗ trợ từ các bộ ngành, nhiều bà con ngư dân tại 4 tỉnh miền Trung đã quay trở lại nuôi trồng, chuyển đổi nghề biển. Và với nghề nuôi cá lóc trên cát, nhiều hộ gia đình đã dần vượt qua khó khăn, đời sống kinh tế ngày một được cải thiện và khấm khá hơn. Gia đình ông Trần Quốc Biên ở xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, trước đây bám biển gần bờ nên cuộc sống gặp không ít khó khăn. Thế nhưng, sau khi chuyển sang nghề nuôi cá lóc, kinh tế của gia đình đã ngày càng khâm khá hơn. Hiện nay, ngoài việc nuôi cá lóc thương phẩm, gia đình ông Biên còn tự chủ động nguồn giống tốt để nuôi cá lóc sinh sản. Với 5 hồ nuôi cá này, mỗi năm gia đình ông Trần Quốc Biên thu về nguồn lợi trên 200 triệu đồng. Đặc điểm cá lóc là cái giá thân nó cao là một. Nói chung là, là nó ăn thì lượng ăn, thức ăn coi như là ăn, ăn, ăn cá ăn cá tươi thì nhiều vì ở đây gần biển thì coi như là mình ở biển thân là coi như sử dụng bằng cá lóc là, là, là nuôi để làm đưa lại kinh tế lợi nhuận gia đình cao hơn. Nhưng nuôi cá trê thì nói chung hẳn lương cá ăn cũng 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 như thế nhiều hơn nữa. Mà nhưng tóm lại cá trê thì giá thân là, 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 là thấp hơn. Xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình có gần 1.100 hộ dân, trong đó có tới gần 60% hộ đào hồ nuôi cá lóc. Mỗi năm bàn cá lóc, bà con địa phương này thu về trên 50 tỷ đồng. Hồ nào ít cũng có từ 1 đến 2 hồ, có nhiều hộ lên tới 4 đến 5 hồ. Diện tích ao nuôi của bà con ngư thủy Bắc thì hơn 20 hecta Và cái hiệu quả từ nuôi, tức là lấy cái thức ăn từ cả biển để rồi nuôi, thì cái hiệu quả đem lại là rất tốt. thì Trong cái thời gian vừa qua, thì xã cũng đã có cái chủ trương để đồng viên bà con mở rộng sản xuất nhằm chuyển đổi một số nghề trong cái thời điểm hiện nay mà khó khăn về biển cả thì bà con cũng đang cố gắng để chuyển đổi thêm. Mô hình nuôi cá lóc đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con ngư dân tại xã vùng biển Bãi Ngang Ngư Thủy Bắc. Thiết nghĩ đây có thể là mô hình phù hợp đối với việc tìm hướng chuyển đổi ngành nghề cho bà con. Tiếp tục chương trình là những thông tin nổi bật được đăng tải trên các trang báo mạng trong và ngoài nước. Sau khi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu chính thức có hiệu lực vào ngày 5 tháng 10, trang tin tiếng Nga Thế giới 24 giờ có bài viết Hiệp định FTA này hứa hẹn những tín hiệu lạc quan. Với cam kết giảm thuế rõ ràng theo từng năm, các chuyên gia Nga đánh giá FTA này sẽ giúp các nước EAEU tiết kiệm được chi phí thương mại được 40 triệu đô la ngay trong năm đầu tiên của Hiệp định và con số này sẽ lên tới 60 triệu đô la vào năm tiếp theo. Trang Sputnik tiếng Việt đưa tin Gas Group sẽ bắt đầu lắp ráp xe ô tô tại Việt Nam vào năm 2019. Ông Manfred Ibeck, giám đốc điều hành của công ty Raskai Machini, chủ sở hữu của Gas Group đã cho biết thông tin này vào hôm thứ Ba tại Moscow. Tập đoàn này sẽ tổ chức lắp ráp các loại xe thương mại hạng nhẹ, xe tải vừa và xe buýt. Trang Le Courrier của Thông tấn xã Việt Nam đưa tin Tập đoàn Vancy Construction của Pháp vừa đề nghị được cùng tập đoàn Berjaya của Malaysia tiếp tục xúc tiến dự án trung tâm tài chính Việt Nam tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án này từng được chính quyền thành phố cấp phép năm 2008 với tổng vốn 930 triệu đô la Mỹ, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai. 
Vaxi Construction cho biết sẵn sàng tham gia vào các dự án phát triển hạ tầng giao thông công cộng, môi trường, thoát nước theo sự mời gọi của chính quyền thành phố. Tối ngày 5 tháng 10, lễ khai trương và đưa vào hoạt động lãnh sự quán Việt Nam tại New Caledonia do lãnh sự danh dự đứng đầu đã được tổ chức trọng thể tại New Caledonia. Đây là thông tin được đăng tải trên báo điện tử Đài tiếng Nói Việt Nam. Ông Đinh Jean Pierre, Chủ tịch Hội Ái Hữu Việt Nam tại New Caledonia đã được bổ nhiệm làm Tổng lãnh sự danh dự tại New Caledonia. Lãnh sự quán Việt Nam tại New Caledonia được thành lập nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bà con kiều bào trong các vấn đề về lãnh sự, trong việc liên hệ với chính quyền sở tại và đoàn kết cộng đồng hướng về đất nước. Theo trang Lavodino, cuối tuần này, tổ chức Kudapus sẽ tổ chức một buổi triển lãm thời trang tại một phòng triển lãm ở quận Cambrai, Pháp. Mục đích của buổi triển lãm là quyên góp tiền cho trẻ em và các gia đình nghèo ở Việt Nam. Tổ chức Kudapus được thành lập năm 2004 bởi các gia đình đã nhận nuôi những đứa trẻ sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức này được thành lập để giúp đỡ trẻ em đường phố và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thành phố và vùng ngoại ô. Từ khi thành lập cho đến nay, tổ chức này đã góp phần sửa chữa và xây dựng mới được một trường mẫu giáo và một trường tiểu học tại thành phố Hồ Chí Minh, đầu tư mua mới trang thiết bị giáo dục y tế. Những thông tin đáng chú ý trong phần tiếp theo khởi công xây dựng Đại học Việt Đức, một môi trường đặc biệt được ra đời trên cơ sở hợp tác quốc tế giữa chính phủ hai nước Việt Nam Đức. Lễ hội bia Đức Oktoberfest khai mạc tại Hà Nội. Sau 7 năm có mặt ở thủ đô, Oktoberfest đang dần trở thành một trong những sự kiện thu hút nhất trong năm. Sáng ngày 6 tháng 10 tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã diễn ra lễ khởi công xây dựng trường Đại học Việt Đức. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định trường Đại học Việt Đức là một môi trường rất đặc biệt, được ra đời trên cơ sở hợp tác quốc tế giữa chính phủ hai nước Việt Nam Đức nhằm thực hiện chủ trương lớn của chính phủ là xây dựng một số trường đại học xuất sắc, cung cấp chương trình đào tạo, nghiên cứu chất lượng cao, đạt các tiêu chuẩn quốc tế và khu vực, góp phần thúc đẩy tiến trình đổi mới giáo dục đại học ở Việt Nam. Dự án trường Đại học Việt Đức có tổng vốn đầu tư trên 200 triệu đô la Mỹ, trong đó vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam là trên 20 triệu đô la Mỹ, được xây dựng theo mô hình kiến trúc hiện đại trên khu đất rộng hơn 50 hecta, bao gồm khu học thuật, thư viện, khu ký túc xá, nhà ở giảng viên, khu vực hành chính và các công trình tiện ích khác. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng sau 4 năm. Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định là nơi có tới 8 trong tổng số 13 người ở tỉnh Nam Định đã tình nguyện hiến giác mạc sau khi qua đời, đem lại ánh sáng, niềm vui và hạnh phúc cho những người bị mù do bệnh lý giác mạc. Lễ tôn vinh những người hiến giác mạc vừa được tổ chức vào sáng ngày hôm qua 6 tháng 10 tại Hải Hậu, Nam Định. Lễ tôn vinh thể hiện sự ghi nhận, trân trọng nghĩa cử cao đẹp đó của họ và gia đình. Từ năm 2014, sau khi ông Lương Văn Hải ở xóm 11 xã Hải Vân hiến tặng giác mạc, thì phong trào đăng ký và hiến giác mạc tại đây đã lan tỏa. Hiện đã có 50 người viết đơn tình nguyện sẽ hiến tặng giác mạc sau khi qua đời. Một người hiến giác mạc có thể giúp hai người thoát cảnh mù loà. Trong khi nước ta có hàng ngàn người đang chờ cơ may có giác mạc để ghép, thì nghĩa cử nhân văn này đang rất cần được nhân rộng. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo một số phương án để đẩy nhanh tiến độ dự án chống triều cường trị giá 10.000 tỷ đồng bị chậm do mặt bằng. Cụ thể, lãnh đạo thành phố đã đề nghị quận 7 và huyện Nhà Bè vận động người dân di dời vì lợi ích chung của toàn thành phố. Còn đối với những vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính và các công trình hạ tầng, thì ngay khi có chỉ đạo của thành phố, các sở ngành phải triển khai ngay, không để chậm trễ. Nếu có khó khăn thì báo cáo sau, vì chống ngập là việc làm cấp bách. Dự kiến giai đoạn 1 của dự án sẽ được hoàn thành trong vòng 36 tháng. Thưa quý vị, tại thành phố Cần Thơ có một lớp học thực hành rất đặc biệt về bảo vệ môi trường. Lớp học này diễn ra trên chợ nổi Cái Răng, khu chợ đặc trưng của vùng sông nước miền Tây, với sự tham gia của các sinh viên tình nguyện và các em nhỏ hiện đang sinh sống tại chính chợ nổi này. Học chữ và học làm người văn minh là những câu chuyện vui, cũng là nỗ lực của người dân miền sông nước. Khi những chủ nhân tương lai được trang bị từ kiến thức đến đạo đức, cách ứng xử với thiên nhiên môi trường, chúng ta có quyền hy vọng vào một ngày mai trong lành và tốt đẹp hơn. Hai chiếc xuồng tổng cộng chưa đến 30 người. Trẻ nhỏ quá chỉ ngồi xem ủng hộ. Con muốn bảo vệ môi trường nơi con sinh sống. Con làm như vậy con có thấy cực không? Dạ không, con thấy rất là vui. 
dù dụng cụ vớt rác thô sơ dù tiếng loa kêu gọi bảo vệ môi trường không thể lớn hơn âm thanh vốn ồn ào của chợ nổi thế nhưng các em vẫn nhiệt tình tận tâm từ những việc làm nhỏ thôi nhưng nó sẽ hình thành ý thức để các em ứng xử tốt hơn với môi trường sinh sống của chính gia đình mình em nghĩ là cái gì mình cũng phải từ từ hết với lại là nếu mà cái việc nhỏ hôm nay nó sẽ thành một cái việc lớn ngày mai nếu mà bây giờ mỗi người chúng chúng mình ai cũng nghĩ là mình nếu mình làm nó chỉ là một việc nhỏ thì sẽ không có ai làm hết Dọn rác trên sông là một phần của lớp học về xây dựng kiến thức bảo vệ môi trường cho trẻ em ở chợ nổi, nằm trong dự án giáo dục đồng đẳng Mê Công do những bạn trẻ còn đi học và mới ra trường khởi xướng. Có hơn 10 trẻ tham gia lớp được học tiếng Anh, cách đọc sách, học kiến thức về môi trường và nhiều kỹ năng mềm khác như làm việc nhóm, thuyết trình. Địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ và phát triển hết chương trình này. Ở tại khu vực này ngoài ngoài ra thì ở địa phương con cũng đã được thông qua cái đề án bảo tồn và phát triển chợ nổi cái răng thì trong đó có cái công tác về vệ sinh môi trường cũng như bảo vệ cảnh quan ở tại khu vực chợ nổi này. Và địa phương sẽ trong thời gian tới có đã ban hành các cái kế hoạch để mà có những cái hoạt động thiết thực hơn. Dẫu biết đó là một kế hoạch đầy tham vọng khi mà rác thải đang là vấn đề nan giải hàng chục năm nay ở chợ nổi cái răng. Nhưng người trẻ mê công vẫn muốn góp tay vào để từng bước thay đổi ý thức người dân, làm giảm thải việc ô nhiễm nguồn nước cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mới đây, Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Kiếm đã đề xuất mở rộng không gian khu vực phố đi bộ tại phố cổ Hà Nội thêm 7 phố và 2 ngõ. Lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng đồng tình với chủ trương này, nhưng chưa phải là ở thời điểm hiện tại. Lãnh đạo thành phố cho rằng trong 2 năm qua, việc triển khai không gian đi bộ tại khu vực phố cổ Hà Nội của quận Hoàng Kiếm còn nhiều tồn tại. Do đó, Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Kiếm cần tiếp tục nâng cao chất lượng của không gian này bằng việc đảm bảo chất lượng hoạt động của các nhà hàng, khách sạn, hệ thống wifi, chấn chỉnh hoạt động trong giữ xe. Ngoài ra, cũng cần khắc phục những thực trạng mà báo chí và người dân phản ánh như bán hàng rong, vệ sinh môi trường và thái độ phục vụ du khách. Bên cạnh phố đi bộ thì cây xanh cũng là dự án Hà Nội đang tính toán triển khai. Hiện số cây xanh ở Hà Nội chỉ mới bằng 1 phần 10 chỉ tiêu cây xanh của các thành phố hiện đại trên thế giới. Trước tốc độ đô thị hóa nhanh, nhu cầu về cây xanh để cải thiện môi trường và làm đẹp cảnh quan thủ đô ngày càng lớn. Thực hiện chương trình trồng 1 triệu cây xanh, một trong những chương trình trọng tâm về bảo vệ môi trường của thành phố Hà Nội. Trong 5 năm, từ nay đến năm 2020, thành phố Hà Nội đã và đang tiến hành trồng cây trên nhiều tuyến phố mới, trồng sen ở các điểm có cây chết, cây đổ. Hiện công ty công viên cây xanh Hà Nội đang tính toán nhiều giải pháp khoa học và hiệu quả. Đường Trần Khát Trân, đoạn nối với phố Lò Đúc. Đây là đoạn đường mới mở có diện tích vỉa hè và không gian rộng. Loại cây được chọn trồng ở đây là cây lát hoa, được đánh giá là khá phù hợp với đô thị. ưu điểm của cái, các cái cây trồng hôm nay là cây phượng vĩ với lại cây lát hoa thì nó là những cây uh, có tán đẹp, hoa đẹp. Trong các cái nghiên cứu của tôi trước đây khi trồng cây bóng mát ở đường phố Hà Nội thì nó cũng chia nên chia ra theo từng cái loại vỉa hè. Nếu mà vỉa hè rộng thì nên trồng những cây to và bóng mát, tán rất rộng để nó che bóng mát. Cái vỉa hè trung bình tức là khoảng độ từ 3 đến 5 m thì nên trồng cây uh, vừa phải. Còn đưa vỉa hè hẹp thì nên trồng cây nhỏ. Theo quy định của Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, công ty công viên cây xanh Hà Nội được phép trồng khoảng 35 chủng loại cây trong dự án 1 triệu cây xanh. Tuy nhiên trồng cây nào, trên tuyến phố nào là phù hợp, đảm bảo tỷ lệ sống cao và an toàn khi mùa mưa bão đến là vấn đề mà công ty đã tính toán cẩn thận chúng tôi căn cứ vào cái thứ nhất là cái đặc điểm sinh trưởng của từng loại cây, cái thứ hai là tình hình thực tế của các cái giải phân cách và các tuyến phố. Đặc điểm của cây hiện nay trồng thì chúng tôi đang hiện thực hiện trên các tuyến phố là đường kính từ 10 đến 12. Những cây này trước khi mà chuyển ra ra để trồng thì đã được đun đảo, toàn bộ cái bộ rễ của nó được đảm bảo, cho nên là khi trồng là gần như là chúng tôi thực hiện là tương đối cái tỷ lệ đạt là tỷ lệ sống tương đối cao. Thực hiện chương trình một triệu cây xanh. Từ đầu năm đến nay, công ty công viên cây xanh Hà Nội đã trồng được khoảng 6.000 cây xanh ở 60 tuyến phố. Theo Bộ Xây dựng, chỉ tiêu về diện tích cây xanh trên đất tự nhiên đô thị Việt Nam thấp so với khu vực và thế giới. Ngay cả thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, cây xanh cũng đạt khoảng sấp xỉ 2 mét vuông trên người, chỉ mới bằng 1 phần 10 chỉ tiêu cây xanh của thành phố hiện đại trên thế giới. Vì vậy, việc trồng thêm cây xanh là hướng đi đúng. Với sự góp ý tính toán khoa học của các chuyên gia, Hy vọng dự án này sẽ đem lại hiệu quả cao, đảm bảo yêu cầu về môi trường, cảnh quan và an toàn khi mùa mưa bão đến. 
Cũng tại Hà Nội, tối qua một sự kiện thú vị đã diễn ra thu hút hơn 8.000 khách tham dự. Thưa quý vị, có lẽ nhiều người đã biết đến lễ hội Oktoberfest. Đây là lễ hội bia nổi tiếng thế giới được tổ chức thường niên tại Đức. Thế nhưng giờ đây chúng ta sẽ không cần đến Đức để tận hưởng không khí cũng như hương vị bia tại lễ hội này, mà có thể thưởng thức ngay tại thủ đô Hà Nội. Tối qua, lễ hội bia Đức Oktoberfest 2016 đã chính thức khai mạc tại Hà Nội và sự kiện dự kiến sẽ diễn ra trong 3 đêm. Nghi lễ mở kép bia đã chính thức khai mạc một trong những sự kiện lớn nhất dành cho cộng đồng người Đức tại Hà Nội, cũng như những người yêu bia tại đây. Đó chính là lễ hội bia Oktoberfest 2016. Như bạn thấy đấy, tối nay đã kín người, lịch đặt chỗ ngày mai cũng đã kín, số người đăng ký hôm thứ Bảy cũng rất đông. Chúng tôi dự kiến bán hàng ngàn lít bia và rất nhiều các loại bia. Hương vị bia tươi được nhập từ Đức đã góp phần tăng hương vị của các món ăn truyền thống Đức tại đây như Bratwurst, xúc xích rán, Weisswurst, xúc xích trắng. Ban nhà Đức Anton Schoben đã mang đến lễ hội bầu không khí đậm chất Đức với các bản nhạc từ xứ Bavaria. Được uống bia cùng những người bạn Việt Nam, được cùng nhau có một buổi tối và một bữa tiệc tuyệt vời. Đây là điều tôi thích nhất ở lễ Oktoberfest năm nay. Không chỉ người Đức, lễ hội còn thu hút rất nhiều những tín đồ bia Việt. Cho dù bất đồng ngôn ngữ, tất cả cùng vui vẻ hòa mình vào các điệu nhảy và cụp ly với nhau. Đây là điều tuyệt vời nhất với chúng tôi. Những người bạn Việt Nam đến càng đông thì sẽ càng vui. Chúng tôi tổ chức lễ hội để giới thiệu một trong những lễ hội bia lớn nhất thế giới và cũng mang chúng ta lại gần nhau hơn. Việt Nam cũng là một dân tộc yêu bia như Đức. Đó là điểm chung của chúng ta. Chúng tôi sẽ tổ chức lễ hội này hàng năm. Lễ hội Oktoberfest 2016 sẽ được tổ chức trong 3 đêm, từ thứ năm đến hết thứ bảy tuần này. Năm nay, lễ hội Oktoberfest do Hội Doanh nghiệp Đức tại Hà Nội phối hợp tổ chức cùng khách sạn JW Marriott. Sau 7 năm có mặt ở Hà Nội, Oktoberfest đang trở trở thành một trong những sự kiện thu hút nhất trong năm tại thủ đô. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến ẩm thực Huế thì cùng với những món ăn, nhiều người chắc chắn sẽ nghĩ ngay đến trà và rượu của Cung đình Huế. Đây là những thức uống không thể thiếu, tạo nên sự phong phú và độc đáo của kho tàng ẩm thực Triều Nguyễn. Tuy nhiên đến bây giờ, bí quyết chế biến ít nhiều đã bị thất truyền. Và làm thế nào để phục hồi nguyên bản những ẩm thức này theo đúng nguyên gốc kỹ thuật bào chế Cung đình là trăn trở của những người tâm huyết với Huế. Tin mừng là sau thời gian dài các nhà nghiên cứu và những người yêu Huế cùng kết hợp tìm tòi, thì sản phẩm ngự trà, ngự tửu vốn chỉ dành cho các vua chúa đã tìm lại được phương thức bí truyền theo sự sách xưa. Sau hàng chục năm xa quê, năm 2012, ông Đàm Văn Thành trở về Huế với mong muốn sẽ phục hồi lại những nét văn hóa ẩm thực cung đình Huế xưa, mà theo ông là không nơi nào có được. Bởi đây là kho tàng văn hóa đồ sổ được kể tinh và kể thừa từ các triều vương nguyện nghiên cứu những cái góc cạnh về văn hóa Huế thì mình mới nhận ra đúng là rất là nhiều cái mà chúng ta chưa làm được. À, thì mình mới quyết định là làm cái đầu tiên là rượu và cái tiếp đến là trà và sắp tới sẽ có những cái sản phẩm cung đình khác. Từ tâm huyết của bản thân, ông Thành đã kết hợp với các nhà nghiên cứu về thải y viện trường nguyện để phục chế các loại trà, rượu cung đình. Theo đó, các loài ngư tử được chế biến công phu từ viên men đến loài gạo và tất cả nguyên liệu đều được từ sản xuất và chế biến theo đúng công thức, tòa thuốc, được dịch thuật từ những châu bản và tài liệu hàng nôm. Các loại trà ngư cũng được chế biến cầu kỳ qua nhiều công đoàn, từ ướp trà bằng sen tỉnh tâm Huế đến tỷ lệ pha trộn hàng chục loài thảo mộc quý. Quá nghiên cứu thái viện, tức là một cái cơ quan chăm sóc và sức khỏe cho vua, chúa, chúng tôi đã dựa vào các cái công thức, các cái bài thuốc mà có nhà gọi là ngư trà, ngư tự tiếp cận với là rượu và trà mà đã từng uh, thường tiệm cho vua. Được phục chế nguyên bản từ các bài thuốc của người y trừ nguyện, ngư trà, ngư tử từ chỗ chỉ dành cho các vị vua đã đến với mọi người, mang để cho người thưởng thức những cảm nhận mới về trà, rượu cung đình trường nguyện xưa. Và nếu dùng đúng liều lượng được khuyên dùng, thì các loại thức uống này còn là vị thuốc quý cho sức khỏe, đồng thời góp thêm một sản phẩm ẩm thực đầm chất văn hóa của mảnh đất của đô Huế. Cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết trong 24 giờ tới.
Chương trình thời sự 12 giờ hôm nay của Đài Truyền hình Việt Nam đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.